കിച്ചൺ ഡെക്കോറിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കച്ചേരിപ്പടിയിലുള്ള മിസ്റ്റർ റാഫേൽ അറക്കലിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിലോട്ടാണ് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിച്ചൺ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഈ കിച്ചണിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് എന്നാൽ കിച്ചണിലോട്ട് ചെല്ലാം ഈ കിച്ചണിൻ്റെ പ്ലാനിങ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള കിച്ചണാണ് ഇതിൽ ഒറ്റ ഒരു കിച്ചണിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു സെപ്പറേറ്റ് വർക്ക് ഏരിയ സ്പേസ് ഇല്ല കാരണം ഇതൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കിച്ചണിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് വൈറ്റും വയലറ്റും ആണ് ഈ കളർ തീം ആയിട്ട് ഇവർ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ വയലറ്റ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് കളേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ കളർ തീം ഒരു ഒരു കൂൾ തീമാണ് ഇവർ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റിംഗ് ആണേലും എല്ലാം ഒരു ബ്ലൂ ടച്ചോട് കൂടിയ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് ആണ് സോ ഈ വീടിൻ്റെ ആകമാനം ഒരു ആംബിയൻസിന് ചേർന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കിച്ചൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിനും മോളിലും താഴെയുമായിട്ടാണ് ക്യാബിനറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാബിനറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ വൈറ്റ് ആൻഡ് വയലറ്റ് തീമിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാൻഡിൽസ് എല്ലാം എസ് എസ് ഫിനിഷ് ആണ് ഈ ക്യാബിനറ്റ്സ് എല്ലാം പല കൗണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോറേജിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കൗണ്ടേഴ്സ് ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിസൈൻ ഇവർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ക്യാബിനറ്റ് ഡിസൈൻ നമുക്ക് എന്നും വേണ്ട സാധനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സും അതുപോലത്തെയൊക്കെ ഐറ്റംസ് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ക്യാബിനറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഗ്രനൈറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ വൈറ്റ് ആൻഡ് വയലറ്റ് തീം ആണെങ്കിലും അതിനോടൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രനൈറ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രീം കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേജ് കളറുള്ള ടൈൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ കുക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ബേണർ ബേണർ സ്റ്റൗ ആണ് ഇതുള്ളത് ഇത് ഫ്ലഷ് ടു ദ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ആണ് അതായത് ഇത് പൊങ്ങി നിൽക്കാതെ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിനോട് തന്നെ ഫ്ലഷ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് കൗണ്ടറുണ്ട് സ്പൂൺസും അതുപോലെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടാനാണ് ഈ കൗണ്ടേഴ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് മോളിൽ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ താഴെ വയലറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ക്ലോസിങ്ങോട് കൂടിയുള്ള ക്യാബിനറ്റ്സ് ആണ് ക്യാബിനറ്റ്സിൻ്റെ സൈസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ പലതും പല ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ബോട്ടിൽസും അല്ലെങ്കിൽ പൗഡേഴ്സും സ്പൈസ് ബോക്സൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ഒരു ക്യാബിനറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോർണറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്പം വലുതും കുറച്ച് സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാബിനറ്റ്സ് ആണ് ഈ കോർണർ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കിച്ചൻ്റെ ഈ സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ബ്ലാക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് തന്നെയാണ് താഴെയും മോളിലുമായിട്ട് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് ഫിൽഡ് ആണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ സ്റ്റോറേജ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാം തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അക്വാ ഗാർഡ് കൺസീല് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ സോ അക്വ ഗാർഡിൻ്റെ വയേഴ്സോ അതൊന്നും ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിൽക്കാതെ ഈ ഒരു ക്യാബിനറ്റിനുള്ളിൽ അത് കൺസീൽഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കൗണ്ടേഴ്സും ഓരോ ഓരോ രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം വെക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കിച്ചൻ്റെ ടൈൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാം വൈറ്റ് അല്ലാതെ പ്യോർ വൈറ്റ് അല്ലാതെ ഈ വയലറ്റ് തീമിനോട് ചേരുന്ന രീതിയിൽ അല്പം ബ്ലൂവും വൈറ്റും ചേർന്നൊരു ഡിസൈൻ ആണ് സോ ഈ ലൈറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് കൂടാതെ രണ്ട് ലൈറ്റ്സും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ
ഇവിടുത്തെ സ്വിച്ച് ബോർഡ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്നെ ആവശ്യത്തിന് സ്വിച്ച് ബോർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സ്വിച്ച് ബോർഡ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വെൻറ്റിലേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാം ഈ ഒരു വിൻഡോയുടെ നേരെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ കിച്ചൻസ് എല്ലാം ഒരു വുഡൻ തീമിലാണ് കാണാറ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്പേസിലൊക്കെ കിച്ചൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കിച്ചൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാനലിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കളർഫുൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള വുഡ് ഡിസൈൻ ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ കിച്ചണിലും തന്നെ കണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബോർ അടിച്ചൊരു ടൈമാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ പുതിയ പുതിയ ഡിസൈൻസും ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പുതുമ തോന്നും ഇപ്പം ഈ കളേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കളർ വേണ്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തും പുതിയ പുതിയ ലുക്ക് കൊടുക്കാം സോ അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഈ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വുഡിനാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ എപ്പോഴും നമുക്ക് കളേഴ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റണമെന്നില്ല കിച്ചൻ്റെ പ്ലാനിങ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു യു ഷേപ്പ് കിച്ചനാണ് ഈ യു ഷേപ്പിൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് യു ഷേപ്പും തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഫുൾ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ യു ഷേപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കിച്ചൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇവിടെയാണ് കിച്ചൻ്റെ സിങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഒരു സിങ്കാണ് പക്ഷേ രണ്ട് പൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോട്ട് വാട്ടറും കോൾഡ് വാട്ടർ ഇൻലേറ്റ് അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ പൈപ്പ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയയും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻറ്റിലേഷൻ കുറവ് തോന്നാം സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു സീലിംഗ് ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളിവിടുത്തെ ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് നല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെടാം മുകളിൽ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഒരു സീലിംഗ് ഫാനും കൂടി ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കിച്ചൺ വീട്ടമ്മമാരുടെ എല്ലാം ഇഷ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കിച്ചൺ സോ കിച്ചണിലുള്ള പല പുതു പുതുമയുള്ള ഡിസൈൻസും ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കിച്ചണിലെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സും ഡിസൈൻസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട